vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs, voici le sommaire. Une question orale avec débat adressé au ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani. L'auteur de cette question, le député national Daniel Safou, veut voir clair dans les recettes que réalise un service public de ses ministères, notamment d'hygiène aux frontières. La célébration de la journée nationale de l'enseignant, c'est déjà pour ce 30 avril. Un grand défilé est prévu au stade des martyrs où le chef de l'État va honorer l'enseignant congolais. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le vice-ministre de la Justice, Amato Bayouba Siré a tenu une séance de travail ce vendredi 29 avril 2022 en son cabinet de travail au palais de justice avec une délégation des huissiers de justice de la RDC conduite par le président de l'Union internationale des huissiers de justice et officier judiciaire Marc Mitz. Au terme de cette réunion, Marc Mitz a déclaré que L'Union internationale des huissiers de justice essaie toujours de promouvoir un huissier de justice de haut niveau, puisqu'il est très important que le huissier de justice soit un acteur efficace au niveau de la justice, puisque tout jugement doit être exécuté de façon efficace. Pour lui, le jugement doit être exécuté de façon efficace. Il a ajouté qu'il y a un lien étroit entre les droits et l'économie. Nous essayons évidemment de de communiquer au niveau du ministère de la Justice en promouvant cet huissier de justice euh, fort, bien formé, de haut niveau. Et nous sommes très très contents que M. le vice-ministre de la Justice a montré tout son soutien euh, au niveau euh, de la formation des huissiers de justice en RDC. Il est très important que les huissiers de justice soient présents partout à travers le pays et pas uniquement dans la capitale. Mais il faut également créer des chambres provinciales à travers tout le pays. Nous, a, nous allons essayer d'accompagner la Chambre au niveau de ce processus, notamment aussi en lui transmettant des ba, principes de base qui sont déjà d'application dans d'autres pays. Et nous essayons évidemment de donner tout notre soutien à ce niveau. Le vice-ministre de la Justice, Amato Bayoubassiré, a également reçu jeudi une délégation de la MONUSCO conduite par Kassim Diagné, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo pour la protection et les opérations. Nous sommes dans le champ appelé communément DC, situé dans la commune de Massina, précisément au quartier 3, dans la périphérie. Ce champ est compté parmi les meilleurs de cette commune car il a la capacité de produire plusieurs aliments au bénéfice de la population. Ce champ assure aussi un bon épanouissement des cultivateurs, étant donné que celui-ci leur permet de subvenir aux besoins de leurs familles respectives. Je cherche par la sueur de mon front, malgré les risques et les microbes, je cultive pour avoir ne fût-ce que quelque chose afin d'acheter un pain et survivre. Cependant, on constate un laisser aller en ce qui concerne son entretien depuis 2013. Une régression considérable est reconnue par les responsables de ces champs qui évoquent aussi le manque d'intrants nécessaires pouvant leur permettre à bien travailler alors que cette terre est très fertile, font savoir les cultivateurs. En commençant par Uta Njili Swenge, nous avons besoin d'un financement pour évoluer pour ne pas avoir une mauvaise image envers nos familles. Le champ, ce n'est pas seulement le plateau de Bateke. Nous manquons des outils de travail tels que les ou, bottes, râteaux et autres, parce que nous pénétrons dans ces eaux sales à pieds nus. C'est mauvais pour notre santé. Nous leur demandons de nous soutenir parce que nous sommes venus travailler. Nous travaillons dans ces eaux sales et nous attrapons les maladies. Nous manquons même les médicaments. En tout cas, nous souffrons. Que les dirigeants nous viennent en aide. 
Pour ce genre de travaux, nous sommes en difficulté. Ce cultivateur lance par ailleurs un appel au ministre en charge de l'agriculture, tant au niveau national que provincial, afin qu'il leur vienne en aide pour résoudre ainsi cet épiné problème qui met en mal leur travail. Les habitants du quartier Kambamulumba, Singa Inga, dans la commune de Kimbanseke, éprouvent d'énormes difficultés déjà, puisque vivant dans un quartier périphérique, mais à cela s'ajoute l'inexistence de routes pour leur mobilité. Depuis plusieurs années, ils ne goûtent pas à l'eau potable, connaissent pas non plus l'électricité, pas non plus de marché. Les femmes se regroupent dans un terrain pour vendre leurs articles à même les sols. Et heureusement que les personnes de bonne volonté leur avaient visité et font construire un marché de cinq pavillons dont les travaux sont en cours. Profitons de notre caméra, le notable de ces quartiers s'est exprimé en ces termes. Les vendeuses ont repris espoir grâce à certaines modifications que va subir leur lieu de commerce. Les habitants du quartier, eux, ne se sont pas réservés pour parler de leurs conditions de vie. Dans la commune de Maloukou, précisément au plateau de Bateke, quatre villages dont Feshi, Moué, Bukana et Fumukento sont en difficulté énorme pour s'approvisionner en eau. Ils y parcourent 2 à 5 km pour se ravitailler à cette eau, visiblement impropre pour la santé. Ils lancent l'air SOS à l'endroit des autorités. En ce qui concerne le soin de santé primaire, il n'existe aucun centre médical dans ces quatre villages. Ils vont jusqu'au village voisin avec environ une vingtaine de kilomètres. La population sollicite une aide pour la construction des installations sanitaires adéquates. Il s'est noté que ces différents villages regorgent plus de 5250 habitants qui vivent dans la misère la plus totale. Nous sommes 
dans la commune de Mongafula, précisément à Lemba Imbu. Ici, la route de la paix qui relie la commune de Matete, Kisenso et Mongafula est dans un état de délabrement très avancé. Les habitants de ces coins de la capitale éprouvent beaucoup de difficultés à cause de cette situation. À cela s'ajoutent les pluies diluviennes qui ne cessent de s'abattre ces derniers temps. Même les ponts dressés sur la rivière Nguala connaissent des problèmes. À en croire les habitants, les députés qu'ils ont votés ne font rien pour leur commune. Il crie au secours aux autorités. Tout ce que souhaite la population de Lemba Imbu, c'est de voir la route de la paix être construite comme toutes les autres. En marge de la célébration de la journée internationale du travail, célébrée le 1er mai de chaque année, la Direction générale de l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, en collaboration avec le comité sportif, a organisé ce vendredi 29 mai une marche de santé pour se détendre. D'abord, la prise des tensions artérielles de chaque marchère par l'équipe médicale de Biopharm D. Juste après est venu le début de la marche avec pour point de départ l'immeuble Grand Tower, croisement Batetela, en passant sur le boulevard du 30 juin, avenue de la Libération, ex-24 novembre, puis le boulevard Triomphal, avenue à Sosa, pour chiter sur l'avenue de l'enseignement au restaurant Catalogue. Du commun, Loata est président du comité sportif de l'ARMP. L'ensemble de l'ARMP entendait ce moment pour quand même se retrouver. Et ça nous amène de, de, de tirer, de, de tisser de liens, de relations, de famille et puis créer l'amitié ainsi de suite. Prenant la parole à son tour, le directeur général adjoint de l'autorité de régulation des marchés publics, Jean-Pierre Capoucou, a rappelé aux agents et cadres de l'ARMP, comité sportif, l'importance de s'exercer physiquement. La marche comme telle, comme je l'ai dit avant de quitter l'ARMP, est, est, est un médicament, s'il si faut que je le dise ainsi. La marche euh, intervient dans la guérison de la tension, la guérison de, de, de beaucoup de mots que je ne peux pas citer ici. Parce que plus on court, plus il y a sur la circulation sanguine. Et je leur ai même dit qu'il est rare qu'une personne qui marche, qui fait une heure de marche par jour, puisse avoir un AVC. Je ne suis pas médecin, mais ce sont les médecins qui le disent. Profitant de l'occasion, la délégation syndicale de l'ARMP a suggéré à la direction générale quelques préoccupations parmi la fête de l'ARMP, une préoccupation entendue par le directeur général adjoint tout en précisant la date de l'anniversaire de la, de la loi relative au marché public, c'est le 27 avril. Donc euh, la convention collective euh, a prévu que cette date-là soit dorénavant une date euh, chômée et payée à l'ARMP. Euh, la demande, est, elle est là dans la convention collective, mais l'ARMP a un conseil d'administration qui doit décider en dernier ressort. Tout est bien, qui finit bien, c'est par un cocktail que cette marche de santé a été sanctionnée.
sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi. Et d'ici là, portez-vous bien.